Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's 4 mit Junk23, dem Redaktionsklaven des Meisters Crime 5 Fürst persönlich, dem Gründer und Inhaber von Crime Games. So, wie im letzten Let's 4 angekündigt, ich weiß jetzt nicht, wie lange der Abstand für euch ist, für mich war das jetzt zwei Minuten, habe ich mir ein Gläschen Wodka geholt und ja, Prost. Oh ja. Tja, ohne große Rede machen wir einfach mal direkt weiter. Da liegen Leuchen. Es ist nur noch eine Frage der Zeit, bis der erste Gegner hier aufsteht. Oh mein Gott. Interessant. Ja, mehrere Leute noch, wenn man so will, beerdigt. Na ja, toll. Licht geht aus und eine Tür geht auf. Ihr müsst Pause machen, lesen. Ja, Dante. Dante. So, so. Trinken wir mal ein Stück. Das Jack Norman was the head of Veltro. And he has the video we can use to nail Lansdale. Also das wird ein bestimmt interessanter Gegner werden. Nun gut, gehen wir erstmal Munition auf. Zubehör. Kritisch 1. Aufgeladener Schuss 2. Interessant. Schrot plus nur, nehmen wir mal ein MG mit. Ja, nehmen wir das. 
Dann gucken wir mal, was wir jetzt für Zubehör haben. Halten Sie den Vollknopf gedrückt, um einen Aufklärungsschuss. Steigt. Geht nur für die Schrot. Interessant. Tja. Auf der Schrot ist nicht genug Platz. Die Sachen, die drauf sind, sind mir gerade, ehrlich gesagt, wichtiger. Immer mal wieder ein Stück nehmen. Hey, hey, hey! Schweinerei. Wer redet da bitte? Pape Satan, Pape Satan, Aleppe. Each one shall find again his dismal tomb, shall be his son's flesh and his own figure, shall hear what through eternity. Also ich dachte, der wäre bereits mutiert. Der bewegt seine Lippen ja gar nicht. Ich denke mal, Fliehen hat sich erledigt. Jetzt heißt das wohl eher Kampf. Oder auch erstmal Pause. Oh gut. Oh! Ein Tyrant! What the f Der cheated, ja. Also, der sieht nicht schlecht aus. Ha, 98% für den Scan. Warum kann der sich teleportieren? Wie soll ich dem denn entkommen?
krass. Boah, was hat der denn für eine Reichweite hier? 5 Meter? Quatsch. Ich verstehe. Auf den Ja, nee. Würde mich verarschen? Der schiebt doch. Jetzt können wir sich teleportieren und jetzt auch noch duplizieren. Versuchen mal, wenn er schießen kann, dann können wir da doch wohl auch. Wir haben eine Magnum. Ja, die tauschen wir jetzt mal kurz gegen die Pistole. Dann haben wir hier 80 Schaden. Magazin groß interessiert nicht. Gut, 80 Schaden drauf. Crit kommt drauf. Und Feuergeschwindigkeit. Feuergeschwindigkeit geht nicht. Egal. Ja. Oh. Scheiße. Schön, schön, schön. Ein bisschen mehr Munition für die Magnum wäre natürlich schön gewesen. Jetzt treffen wir landen. Nee, jetzt landet er erstmal einen schönen bösen Treffer. Doch, ich bin noch doof. Ach ja. Aber was hat der für eine Reichweite?
Oi, 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 oi. Schade, ich dachte ich komme zum Nahkampf. Gut, der nächste Treffer und ich bin tot. Ich hätte mich auch gewundert, wenn er jetzt stirbt. Scheiße. Scheiße. Okay, trinken wir erstmal einen Schluck. Ein Tyrant. Ein Tyrant, der sich teleportieren kann und der sich duplizieren kann. Ein Arschloch, der cheatet und das ist unfair. Aber egal, müssen wir durch. Wir nehmen am besten gleich mal die Magnum. Es sind zwar nur drei Schuss, aber ups, drei Schuss mit der Magnum, die tun natürlich mehr weh als mit der Pistole. Ich meine, hat die Magnum hier Schaden von 2,7, jetzt dank den 80%. Die Pistole hat 150. Ja, shit. Den ersten Schuss schon mal daneben gewimmelt. Gut, das war's dann schon mal mit dem Magnum. Nehmen wir wieder die Pistole. Der lässt sich hier durch gar nichts stecken. Wie soll man denn seinen Schlag entkommen? Können wir das mal einer verraten? Mein Gott. Der trifft mir auch, wenn ich noch auf dem Schwesternschiff bin. Äh. 
Ach Chris, mach du doch mal was. Opfer dich für mich. Ich habe jetzt kein Wort verstanden. Wenn es die zwei sind, geht's noch. Einfach durch beide hindurch rennen. Oh shit. Kann ja nicht immer klappen. Ja, das war auch ein Fehler. Ja, ich weiß, der, der zuerst aufsteht, ist der Falsche. Mein Gott, was steckt der denn weg? Warum sind sie nicht auch einfach weggerannt? Irgendwas erzählt er uns. Oh oh. Was? Wie? Wo? Wo zum Henker? Ich fühle mich hier gerade leicht verarmt. Hier ist da was geplatzt.
Das kostet jetzt erstmal einen großen Schluck Wodka. Ein Tyrant getötet. Das macht, das macht den Tag doch erst lobenswert. Ja, da ist wohl jemand aufgeflogen. Gut, wir scheinen uns da einem Ende zu nähern. Oder ist das jetzt etwa schon das Ende? Das ist jetzt die Frage. Beende ich jetzt das Let's 4? Oder mache ich weiter? Ich komm, wir machen einfach weiter. Können dann immer noch Pause drücken und da beenden. We can finally reveal what happened at Terra Grigia. Yeah, the cost was high. The BSAA will have to be overhauled. The storm is gone now. But how long will it last? Risk erwartet doch bereits.
Ah, sie haben überlebt. Na, wenn wir diese Szene nicht kennen. <lacht> Wie schon. Wir haben deren Schicksal schon hinter sich. Denn hier schließt er nun Resident Evil 5 an. Ja, liebe Leute. Oh, cool. Vom Touchscreen rüber zum... Videos wie wir haben Resident Evil Relations endlich mal durch. Ach, drehen wir mal den Ton ein bisschen runter. Packen das Ding hier hin. Ich versuche euch mal jetzt noch ein bisschen zu unterhalten. Ihr könnt auch vorspulen, mir egal, denn wir wollen ja alle wissen, ob nach den Credits noch irgendwas Sehenswertes kommt. Ja, ich hoffe, euch haben die Let's Fears gefallen. Ich habe ja gesehen, einige von euch haben uns auch abonniert. Anscheinend wegen den Let's Fears. Das, ja, das steigert mein Ego schon gut. Also vielen Dank an alle, die wegen mir der Überzeugung waren, Crimo Games zu abonnieren. Vielen Dank an alle, die zugesehen haben. Und... Ja... Wie lange gehen die Credits? Ach, das sind ja noch nicht die letzten Let's Fears. Die werden noch ein oder zwei bestimmt machen mit den Raid-Modus. Oder wie es im Deutschen heißt, den Raubzug-Modus. Und schließlich würde ich den euch ja nicht vorenthalten. Aber nicht mehr heute, denn es ist zu spät und ich habe mittlerweile ja, fast ein ganzes Glas Wodka intus. Oh. Entschuldigung, ein ganzes Glas Wodka intus. Ich denke mal, jetzt ein weiteres Let's 4 zu machen, das kommt nicht gut. Tja. Gibt es irgendwelche Verbesserungsvorschläge, irgendwelche Kritiken, irgendwas? Schreibt doch mal ein paar Kommentare. Entweder bei YouTube unter dem Video direkt oder eine Nachricht bei YouTube oder was uns allen natürlich lieber ist. Direkt auf www.crimogames.de äh, Ihr könnt auch gerne diesen Facebook-Gefällt-mir-Button klicken. Hilft uns mal. Wir haben 20 Fans. Vielen Dank an alle 20 Fans übrigens. Aber es können auch gerne ein paar mehr werden. Ja, man merkt, ich laber schon ziemlich viel Müll. Ich warte ja eigentlich nur darauf, dass die Credits umgehen und noch irgendein tolles Video oder sowas kommt. Was vermutlich nicht der Fall sein wird. Aber egal. Also ich muss schon mal sagen, bei dem Spiel, ich hätte mir definitiv mehr mit dem Touchscreen gewünscht. Ich meine gut, es war ja viel zu tun mit äh, den Sicherungen da umlegen und dann am Ende da noch ein paar Mal schweißen. Aber die Auswahl an, ja, an Sachen mit dem Touchscreen waren ja nun... Drei Sachen hattest du. Einmal die... 
Sicherung umlegen. Dann hat es ja wenige Türen mit dem Fingerabdruck und genauso wenige Türen mit dem Schweiß. Also da hätten sich ruhig, oder hätte ich jetzt zumindest mehr erwartet. Ich meine, es ist das erste Mal, dass ich was mit einem Touchscreen spiele. Ich hatte eigentlich gehofft, da kommt mehr. Aber na gut. Dann halt nicht. Andermal. An und für sich war das Spiel, fand ich, einfach mal geil. Es war wieder wie ein altes Resident Evil mit den neuesten Sachen. Also ein verdammt guter Mix. Definitiv gelungen. Und was mich ja was hat mir ja gerade das Herz zerrissen hat, endlich mal wieder ein Tyron. Ach, guck. So, so, haben sie also doch von Anfang an zusammengearbeitet. Da steht ein Virus. Tada. Es kam also doch noch ein Video. Sechs Stunden haben wir jetzt ungefähr gebraucht für das Spiel. Finde ich, ist eine gute Zeit dafür, dass es jetzt leicht war. Und wie bereits gesagt, die ersten Stunden waren ja, wusste ich ja, was auf mich zukommt, weil ich ja vorab auf normal schon gespielt habe. Also, weiß ich nicht, ich sag jetzt mal, sieben Stunden kann man schon mal gut auf leicht einberechnen. Und das ist ja schon eine Menge Spielzeit. Und dann gibt es ja noch den netten Raubzug-Modus. Da kriegt man bestimmt auch noch diverse Stunden zusammen. Aber wie gesagt, nicht mehr heute, nicht mehr jetzt. Jetzt ist Feierabend, ich höre ja schon auf euch zu nerven. Ich verabschiede mich jetzt glaube ich schon... Nee, gar nicht mehr. Ich verabschiede mich jetzt. Danke nochmal allen fürs Zuschauen. Danke allen fürs Abonnieren. Danke allen fürs Gefällt mir. Danke, danke, danke. Ähm, mit ein bisschen Glück schaffen wir es sogar morgen schon die Let's Raid zu machen. Freut euch drauf. Ich tue es, also bis dann. Ciao.